പുതിയ ഒരു അടിപൊളി റിസോർട്ട്സിൻ്റെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സൈതു ബഡ്ജറ്റ് ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫുഡ് ബൈ സൈതു ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ വയനാട് മാനന്തവാടി പുൽപ്പള്ളി റോട്ടിലായിട്ട് പാക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് കേട്ടോ ക്രിസ്റ്റൽ കുറുവ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് വയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടും നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ബോട്ടി ക്യൂ റിസോർട്ട്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പുതിയ ബ്ലോഗിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ വയനാട് മാനന്തവാടി പുൽപ്പള്ളി റോട്ടിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് പാക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്ലേസ് വരുന്നത് പാക്കത്തു നിന്ന് നമ്മളൊരു എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോട്ടേജുകളും ഒരുപാട് ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു കിഡ്ലൻ റിസോർട്ടിൻ്റെ അടിപൊളി റിവ്യൂ ആണ് നിങ്ങളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ നമുക്കിനി സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് റിസോർട്ട്സിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും കോട്ടേജുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ എഗെയിൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ പുറയിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള നല്ല പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് റിസപ്ഷനിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചെക്കിൻ ചെയ്താൽ ചെക്കിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള റിസോർട്ട്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൽപ്പറ്റ വഴിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തത് രണ്ട് റൂട്ടുണ്ടല്ലേ ശരി രണ്ട് റൂട്ടുണ്ട് വരാം കൽപ്പറ്റ വഴി പനമരം പാക്കം അതല്ലേ ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആണല്ലേ ടോട്ടലി എത്ര സ്പേസിലാണ് നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ഏക്കർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ റിസപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല വൈബാണ് മഴക്ക മഴക്കാല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല വ്യൂ കാര്യങ്ങളും മനോഹരമാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫീസാണ് ഇവരെ കാണാൻ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ആണ് പാർക്കിങ്ങും റിസപ്ഷനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി റൂമിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിസോർട്ടിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹായ് താങ്ക് യു മഴക്കാലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂട് നല്ല ചൂടുള്ള ചുക്ക് കാപ്പിയാണ് ചുക്ക് കാപ്പി ഇത് ഇവിടെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചുക്ക് കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരെ റൂമിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അതെ നമുക്ക് ഇനി കോട്ടേജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാം അല്ലേ റൂംസ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പൂൾ ഫേസ് പ്രീമിയം കോട്ടേജ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നല്ല അടിപൊളി ഒരു സെറ്റ് സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടം നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചെയറൊക്കെ ഇട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം സി പിന്നെ ഫ്രീസർ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫ്രീസർ സൗകര്യമുണ്ട് എ സി റൂംസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് റൂംസിൽ അത്യാവശ്യം കോംപ്ലിമെൻ്ററീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടീ കോഫി മേക്കർ അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ട് നല്ല മിനറൽ വാട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റായാണ് നീറ്റായിട്ടുള്ള കിഡ്ലൻ വ്യൂ ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൂടെ നല്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്കിനി ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂം സ്പേസ് കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളി നല്ല സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ആണ് അത്യാവശ്യം നല്
ഫീലാണ് നമുക്ക് അതേ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല ബെഡ്റൂം ആയാലും അവരെ ബാത്റൂം സ്പേസ് ആയാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഷ്യസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആണ് ബാൽക്കണി വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പൂളിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ടേജിന് പൂൾ ഫേസ് പ്രീമിയം കോട്ടേജ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബാൽക്കണി വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം കട്ടൺ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഡോർ അങ്ങ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്നെത്തിപ്പെടുന്നത് ഇവിടുത്തെ പൂളിൻ്റെ വ്യൂലേക്കായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ റിസോർട്ടിൽ ഏഴ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് മൊത്തം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചോളം റൂംസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പൂൾ വില്ല വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജാക്കൂസി വില്ല വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ലക്ഷറി ട്രീ ഹൗസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോട്ടേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പ്രീമിയം പൂൾ ഫേസ് കോട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏഴ് കോട്ട ഏഴ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് പതിനഞ്ചോളം ബെഡ്റൂംസുകളുള്ള ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം അടിപൊളി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കുറുവ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട്സ് ആൻഡ് സ്പാ സ്പാ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയുർവേദിക് നാച്ചുറൽ സ്പാ ആണ് അതുപോലെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള കിഡ്സ് പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട് പ്ലേ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട് സൈക്ലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് വാച്ച് ടവർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ പേര് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റാണ് പൂളിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപൊളിയാണ് പൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് ഇവരുടെ റിസോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എംബ്ലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിനകത്ത് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വറുത്തിട്ടാണ് കാരണം കോട്ടേജുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ടോട്ടലി ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നാളെ മോർണിംഗിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ റിസോർട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ട്രീ ഹൗസൊക്കെ ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നല്ല കിഡിലൻ ലക്ഷറി ട്രീ ഹൗസ് ആണ് എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാത്ത് ടബ്ബ് അതും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ബാത്ത് ടബ്ബോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ ഹൗസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രീ ഹൗസ് ചലിക്കും അല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു വേവ് ഉണ്ട് അതായത് കാറ്റിങ്ങനെ ആഞ്ഞ് വീശുന്ന സമയത്ത് ട്രീ ഹൗസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചലിക്കും അതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ട്രീ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രീ ഹൗസിലൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു ഫീലായിരിക്കും ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ട്രീ ഹൗസിൽ ഇത് പന്ത്രണ്ടായിരം സംതിങ് ആണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അതൊരു വലിയ റേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു ലക്ഷറി ആണ് പ്രീമിയം സെറ്റപ്പിലാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഹെവി റേറ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല സോ നമുക്കതിനകത്തേക്ക് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല അവിടെ ഗസ്റ്റുണ്ട് ഇന്ന് ഗസ്റ്റുണ്ട് പൂൾ വില്ലയിൽ ഗസ്റ്റുണ്ട് ജാക്കൂസിയിലും ഗസ്റ്റുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോർണിംഗിൽ പൂൾ വില്ലയും അതുപോലെ തന്നെ ജാക്കൂസി ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ റൂമ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു വാച്ച് ടവറിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ച് ടവറിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ നമ്മൾ വാച്ച് ടവറിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഫോറസ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അതിനുപരിയായിട്ട് നല്ല കാറ്റ് നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ് കൊണ്ട് അല്പം നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം ഒരു സുലൈമാനൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വലിയ നല്ല മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ട് കിളികളുടെ സൗണ്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹൗസ് നമ്മളെ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രീ ഹൗസ് ആണ് സി അവിടെ കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് ആങ്ങി കാണിക്കാനോ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാനോ ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് നാളെ മോർണിംഗിൽ ട്രീ ഹൗസ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള വായു
നമ്മൾ അങ്ങനെ പൂളിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം ഇവിടുത്തെ പൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിഡില്ലൻ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ വ്യൂ മാത്രമല്ല ഇപ്പം മഴക്കാലമായത് കൊണ്ട് ആ ചീകിടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവി പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സൗണ്ടാണ് ശരിക്കും കാട്ടിനുള്ളിൽ വന്നൊരു ഫീലാണ് അപ്പോൾ പൂൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് പൂള് കാണാനായിട്ട് ഈ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ ലോഗോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ലോഗോൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ പൂൾ ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനോഹരമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റൂമുണ്ട് ബാത്റൂം സൗകര്യമുണ്ട് ലേഡീസിനും ജെൻസിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതാ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇട്ട് വന്നിക്കാണ് പൂളിറങ്ങല്ലേ അടിച്ച് തിമിർക്കല്ലേ പൊളിക്കല്ലേ എൻജോയ് ചെയ്യല്ലേ പൂള് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇവിടെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറാണ് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് സീ നമുക്കൊരു നീറ്റാണ് കേട്ടോ പൂളിൻ്റെ പരിസരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൂളിൽ ഇറങ്ങി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമും വാഷ് റൂമൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പേസിലാണ് പൂൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാമിലീസിനൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് പിന്നെ കിഡ്സിന് ആ എൻഡിലായിട്ട് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് ചെറിയ സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് വലിയ ആഴമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പൂള് എൻ്റെ കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഇതുവരെയാണ് ഈ ചെസ്റ്റ് ഇതുവരെയാണ് ആഴമുള്ളൂ നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ഇത് പൂളിൻ്റെ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ പൂളിൻ്റെ വ്യൂ കാണാനായിട്ട് സൂപ്പറാണ് നമ്മൾ ഈ പൂളിൻ്റെ വ്യൂ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിസോർട്ട് അങ്ങ് കയറി ബുക്ക് ചെയ്യും അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി രാത്രിയോടെ ആകും തോറും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഹായ് ഇപ്പം നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സമയം പൂളിലെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പൂള് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പൂള് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല സാധാരണ നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കയറും പക്ഷേ ഓവർ തണുപ്പുമില്ല വെള്ളം അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിവേ നമ്മൾ പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തു റൂമിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അറിയുമോ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇവിടെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഒരു മൾട്ടി കസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ബൊഫേ ആയിട്ടാണ് ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഡിന്നർ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പാക്കേജിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള നല്ല സ്പേസിലുള്ള ഒരു ഡൈനിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹെവി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഡിന്നർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു ബാൽക്കണി ഏരിയ ആണിത് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങുന്ന ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല വെയിലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ആ വയനാട് ചൂരൊക്കെ കണ്ട് കയറി വന്നപ്പോൾ നല്ല ചാറ്റൽ മഴ തുടങ്ങ
പിന്നെ ഇങ്ങ് വയനാട് ഈ ഒരു കൽപ്പറ്റ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭാഗത്തൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഴയായിരുന്നു വൈകിട്ട് പക്ഷേ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും മഴ കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ചെറിയ പൊടി മഴയുണ്ട് ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട് പക്ഷേ ഹെവി മഴയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്ന് പൊതുവേ നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂളിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഓവർ തണുപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വെള്ളം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടോട്ടലി ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡ് ഡിന്നർ പരി ഡിന്നർ ഫുഡൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഫുഡ് നല്ല സർവീസാണ് ടോട്ടലി എനിക്ക് സ്റ്റാഫുകളുടെ ഒരു സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം കമ്മോ ഹായ് സാർ അപ്പോൾ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഇവിടെ അങ്ങനെ ബൊഫേ തന്നെയാണോ ബ്രോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ബൊഫേ ബൊഫേ അല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഇതാണ് ഡിന്നർ നമ്മൾ പാക്കേജിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൂപ്പ് അല്ലേ വെജ് സൂപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് കോണിൻ്റെ വെജ് സൂപ്പാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വെജ് പുലാവ് ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈല് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കടായ് വെജ് ഇതും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലാണല്ലേ കൂടുതൽ നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് കൂടുതൽ മെനു ഡാൽ ഫ്രൈ സീത് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം മലബാർ ചിക്കൻ കറി അതോ നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ കറി പ്രോൺസ് മസാ മസാല ഉണ്ട് ഡിന്നർ ഇവിടെ ഇപ്പം കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലുള്ള ഫുഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് സി നമുക്ക് നല്ല റൊട്ടി ഉണ്ട് പൊറോട്ട പിന്നെ പുലാവ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വൈറ്റ് റൈസ് നമ്മൾ കേരള സ്റ്റൈലുള്ള മലബാറി ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺ സൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഐറ്റം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഫുഡ് കൊള്ളാട്ടോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടുണ്ട് കറികളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ മെനു അനുസരിച്ചിട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും അത് എക്സ്ട്രാ ചാർജബിൾ ആണ് ഡിന്നർ വരുന്നത് ഡിന്നർ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ മെനു കാർഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് എല്ലാ അറബിക് എല്ലാ ഐറ്റം ഫുഡും ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കും ആ ഒരു സ്റ്റൈലുള്ള ഫുഡാണ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫുഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല നല്ല കറികൾക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ റൂമിൽ ചെന്ന് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞ് മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുന്നത് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതേ നമ്മളെ റൂമിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷപ്പായി ബാൽക്കണിയിൽ വന്ന് ആ ഇളം കാറ്റ് സോറി ഇളം വെയിൽ കൊള്ളുവാണ് പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ മഴ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പക്ഷേ നല്ല ഓവർ തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഴയില്ല ഓവർ തണുപ്പും ഇല്ല നോർമൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല പോലെ ഉറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ കിടന്നതാണ് ഇപ്പം മോർണിംഗിൽ എണീറ്റിരിക്കുക മോർണിംഗിലെ ഒരു വൈബാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ശരിക്കും ക്യാമ്പ് ഫയറും അതുപോലെ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഴ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടാവില്ല അത് വെതർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്യാമ്പ് ഫയറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു
ഇത് നല്ല ഒരു അടിപൊളി അല്ലേ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് വഴി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും പിന്നെ മുകളിൽ നമുക്ക് കപ്പിൾസ് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ര ഫ്രണ്ടേജ് ഒന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുക ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബോഫേ ആണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കമ്മോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ബൊഫേ മോഡലിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ പാക്കേജിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ദോശ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ ചട്നി ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് സാമ്പാറുണ്ട് ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് ബട്ടൂര ഭൂരി ഉണ്ട് ഭൂരിയിലേക്ക് ബാജിയുണ്ട് ചന്ന മസാല ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ട് വാട്ടർ മെലൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബൊഫേ ആയിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് മെനു ഉണ്ട് നമുക്ക് ദോശയുണ്ട് ഇടിയപ്പം ഉണ്ട് കേരള സ്റ്റൈലുള്ള ഇടിയപ്പമാണ് പിന്നെ ഇടിയപ്പത്തിലേക്ക് നല്ല വെജ് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ബട്ടർ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് റോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് വാട്ടർ മെലൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ല ഇവിടെ ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഇടിയപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇടിയപ്പം നല്ല നാളികേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ഇടിയപ്പമാണ് പിന്നെ ദോശ ഉണ്ട് കൊള്ളാം കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കൊള്ളാം നല്ല ഫുഡാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇന്നലത്തെ ഡിന്നറൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തരക്കേടില്ലാത്ത ഫുഡാണ് ഇവിടുത്തെ ചമ്മന്തിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇടിയപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ കേരള സ്റ്റൈലുള്ള ഇടിയപ്പം നാളികേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇടിയപ്പം കഴിക്കുന്നത് അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സൈക്ലിങ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ചെക്കൗട്ട് ടൈം കൊടുക്കുന്നത് ടു ഓ ക്ലോക്കിനാണ് ഇവിടെ ചെക്കിൻ ടൈം വരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല മോർണിംഗിൽ നല്ല വൈബാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രീ ഹട്ട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ട്രീ ഹട്ടിലോട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഒരു സ്പോട്ട് ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജ് കണ്ടോ ഫ്രണ്ടേജ് കംപ്ലീറ്റ് പാടിയാണ് പാടി ഫേസ് ആണ് ഫ്രണ്ടേജ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുക പിന്നെ ബാക്ക് സൈഡും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോറസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഈ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പൂൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡൊക്കെയാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി സർവീസും ഇവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂംസ് അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് വേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റഗറി വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഏഴ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഹണിമൂണേഴ്സ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് കപ്പിൾസിനൊക്കെ ഇവിടെ വരാം ജാക്കൂസി വില്ല പൂൾ വില്ല ട്രീ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ താഴെ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കിഡ്സ് പാർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കിഡ്സ് പ്ലേ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാ
ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോയിൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തോൽപ്പെട്ടി തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നീലിമല വ്യൂ പോയിൻറ്റ് നീലിമല വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി നയൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പൂക്കോട് ലൈക്കിലേക്ക് ഫോർട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കാന്തപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാരാപ്പുഴ ഡാം അതുപോലെ പാന്തം റോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ചേകാടി വില്ലേജ് അതായത് ആദിവാസികളൊക്കെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ് അങ്ങോട്ടത്തേക്ക് ഏകദേശം ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നൂര് ട്രൈബൽ വില്ലേജ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറുമ്പാലക്കോട്ട ഉണ്ട് കുറുമ്പാലക്കോട്ട ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് പഴശ്ശി അതുപോലെ തൊള്ളായിരങ്കണ്ടി ബാണാസുര സാഗർ ഡാം ചെമ്പ്ര പീക്ക് എടക്കൽ കേവ്സ് ലക്കിടി വ്യൂ പോയിൻറ്റ് സൂചിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കുറുവ ഐലൻഡ് കുറുവ ഐലൻഡ് ഇവിടുന്ന് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആട്ടോ വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് കുറുവ ഐലൻഡ് കുറുവ ഐലൻഡിൽ ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറുവ ഐലൻഡ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മഴക്കാല സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് കുറുവ ഐലൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഏകദേശം മഴയൊക്കെ ഒന്നിങ്ങ് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറുവ ഐലൻഡ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വളരെ അടുത്താണ് കുറുവ ഐലൻഡ് കാരണം ഈ മാനന്തവാടി ഈ പുൽപ്പള്ളി റോട്ടിലായിട്ടാണ് കുറുവ ദ്വീപ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിസോർട്ട്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറുവ ദ്വീപൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കാണാനുമുള്ള അവസരം കൂടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് വൈക്കോല് വൈക്കോല് എന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇതിന് പറയുക വൈക്കോല് കൊണ്ട് മേഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ പോയിൻ്റ് ആണ് സ്പോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ആരോ സുലൈമാനി കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു സുലൈമാനിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ആടിയെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടത്തെ ആ പച്ചപ്പും പ്രകൃതി രമണീയമായി ഇഴകിച്ചേറ നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും കാറ്റ് കൊള്ളാം ഇവിടെ വന്ന് നാച്ചുറാലിറ്റി ആസ്വദിക്കാം റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രീ ഹട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നേ നമുക്കിനി സൈക്ലിങ്ങിന് പോവാം സൈക്ലിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഗായ്സ് നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ കമോൺ കമോൺ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് സിക്സ് തൗസൻഡാണ് കേട്ടോ അതിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഓഫ് സീസണും സീസണും വരുമ്പോൾ പ്രൈസിലൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരും അതുപോലെ വീക്ക് ഡേയ്സും വീക്കെൻഡും രണ്ട് റേറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് കാറ്റഗറി ആണ് ജസ്റ്റ് നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് റൂമിനകത്ത് വലിയൊരു ബെഡ്റൂം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് കാറ്റഗറി റൂം തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഇവരുടെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത റൂംസിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ബാൽക്കണി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടേജാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആടി ഫേസും റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂംസിൻ്റെ ആ ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല റൂമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാറ്റഗറി അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് റൂമിൽ ബാൽക്കണി ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് ആ ഫേസ് വ്യൂ മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബാക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് റൂംസിൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും കോംപ്ലിമെൻ്ററീസ് എല്ലാം വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിടിലാണ് കേട്ടോ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു ബാങ്ക്വിറ്റ് ഹോൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്താണ് ടേബിൾ ടെന്നീസ് ക്യാരംസ് ചെസ്സ് ബോർഡൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ലിസ്റ്റ് കാണാം ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാള് പോലെ സെറ്റപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേജ് ഡെക്കറേഷൻ്റെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ റിസോർട്ട്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് നമ്മളിത് ഫ്രഷപ്പായി റൂമിൽ ചെക്ക്ഔട്ട് ചെ
പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇവര് നോർമലി ചെക്ക്ഔട്ട് കൊടുക്കുക ചെക്കിൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്ക് അല്ലെ രണ്ടു മണി രണ്ടു മണി ഒരു മണി ഒരു മണിക്കാണ് ഇവിടെ ചെക്കിൻ കേട്ടോ ഒരു മണിക്ക് ചെക്കിനും ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിന് ചെക്ക്ഔട്ട് ആണ് അപ്പൊ നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഒരു കിഡ്ലൻ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വയനാട്ടിലോട്ട് കയറുന്നത് അതും ഒരു ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേ റിയൽ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംബിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു കിഡ്ലൻ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫാമിലി കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമുക്ക് വർത്തിട്ടായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഫുഡ് ആയാലും ഇവർ ടോട്ടലി സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ലൊരു കിഡ്ലൻ ഒരു സ്റ്റേ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വയനാട്ടിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്റ്റൽ കുറുവ നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ ഇവിടെ നല്ല അയുർവേദിക്ക് നാച്ചുറൽ സ്പാ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഇൻഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസും സ്കൂളിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ടോട്ടലി ഇവരുടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം നല്ല ഒരു സൈഡ് പാടി ഫേസും ഒരു സൈഡിൽ ചുറ്റുപാടും ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇതിപ്പം ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും മലയാളീസും ഒക്കെ വന്നു പോകുന്ന നല്ലൊരു ഫാമിലി ബോട്ടിക്കും റിസോർട്ട്സ് ആണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കുറുവ നാച്ചുറൽ സ്പാ ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫാമിലി ആയിട്ടും കപ്പിൾസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന റൈറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വർത്തിട്ടായിരിക്കും ഏകദേശം ആറായിരം രൂപ മുതലാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൂം കാറ്റഗറി ഏഴ് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് ഏഴോളം കാറ്റഗറി റൂംസുകളുണ്ട് കപ്പിൾസിലൊക്കെ ഹണിമൂണൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നല്ല കിഡ്ലൻ ട്രീ ഹൗസ് പൂൾവില്ല ജാക്കൂസി ഒക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കുറുവ റിസോർട്ട്സിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്ന നല്ല ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി ഇതുപോലുള്ള യാത്രാ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട്